హాయ్ అందరికీ నమస్కారం అయితే ఇప్పుడు చూడబోయే టీమ్ లో నాకు తెలిసి ఇద్దరు కొంచెం పరిచయం ఒక అమ్మాయిని కాస్త మనం మర్చిపోయాం మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకునేలా చేస్తుంది అనమాట తను అండ్ కానీ ఈయన మాత్రం మనకి చాలా బాగా పరిచయము ఎందుకంటే మళ్ళీ రావా అన్న సినిమాతో అందరిని అటువైపు చూసేలా చేసుకున్నారు అనమాట ఒక మంచి ప్రేమ కథను అందించి దాని తర్వాత ఒక సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ తో పాటు పోలడంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ని ఇంక్లూడ్ చేసి ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ అన్న ఒక సినిమాని ఇచ్చి నవీన్ పులిశెట్టి లాంటి హీరోని మనందరికీ ఇచ్చి అండ్ సూపర్ బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాని తన లిస్ట్ లో వేసుకున్నారు స్వదేవ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నగానే దాంట్లో ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేలా చేసేసారు అనమాట సో ఎస్ నేను మాట్లాడేది రాహుల్ గారి గురించి మరి ఇప్పుడు మసూద అన్న సినిమాతో మరొక చిత్రాన్ని మనం ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు మసూద అంటే మంచి పిల్ల అని అర్థం అంట కానీ ఇక్కడ అంతా చాలా దెయ్యం పిల్ల కనిపిస్తూ ఉంది సో మంచి పిల్లనా లేకపోతే ఇది దెయ్యమా ఏంటి నాకు తెలియదు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి నాతో పాటు టీమ్ ఉన్నారు ఈ సినిమా నవంబర్ ఎయిటీన్త్ మనం ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి మాట్లాడుకుందాం రండి ఓకే నేను చాలా మంచి వాడిని అని అంతగా చెప్పారు అంటే కాదనా రియల్ లైఫ్ లో నాకు డౌట్ వస్తుంది మాకు కూడా వచ్చింది ఆ డౌట్ ఏంటి చెప్పండి చాలా మంచి చాలా మంచి చాలా మంచితనంతోనే ప్రాబ్లమ్స్ అండి అందరు అమ్మాయిలు అంటారు వీల్ బ్యాడ్ బాయ్స్ అని సో ఫస్ట్లీ హీరో దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఏంటండి భయపెడుతున్నట్టున్నారు భయపెడుతున్నారా భయపడుతున్నారా ఇంతవరకు అన్ని భయపెట్టాను ఫస్ట్ టైం భయపడుతున్నాను రైట్ అండ్ నేను ఇందాక చెప్పాను నవీన్ పొలిశెట్టి లాంటి సూపర్ డూపర్ హీరోని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆయన ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారో అర్థం కావట్లేదు అంతటా ఆయన ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నారు అండ్ ఈ బ్యానర్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆఫర్ రాగానే వాట్ వాస్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ కూడదు అని అంటే లైక్ వీళ్ళకు ఉన్న కంటెంట్ జడ్జ్మెంట్ కానీ ఆల్రెడీ ఒక బ్యానర్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన విధానం కానీ ఇండస్ట్రీలో సో నాకు ఎందుకంటే పెద్ద ఆపర్చునిటీ నాకు వస్తుందని నేను అనుకోలేదు సో ఏదైనా వదిలేసుకోకూడదు అనిపించింది ఓకే వదలకుండా ఉండడానికి ఏమేమి చేశారు మీరు అది తర్వాత మనం విందాం బట్ యూ టెల్ మీ లైక్ యాజ్ ఐ మెన్షన్ బిఫోర్ లైక్ సుమన్తో చేయడం జరిగింది నవీన్ మేబీ మనకు తెలియకపోయినా యూట్యూబ్ లో వెరీ ఫేమస్ ఈజ్ ఆ టైమ్ లో ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో బట్ ఈ ఫిలిం చేయడానికి ఆ న్యూ ఫీసెస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మళ్ళీ పోస్ట్ మళ్ళీ రావ లైక్ ఐ ఐ స్ట్రాంగ్ గా అనుకున్నాను లైక్ ఫైవ్ న్యూ డైరెక్టర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి లైక్ అట్ లీస్ట్ అండ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ న్యూ టాలెంట్ పాసిబుల్ పుష్ చేయాలి అనేది ఐ ఛాలెంజ్ మై సెల్ఫ్ సో ఆ తరుణంలో సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎవరెవరు ఏంటి అనేది ఒక రన్ త్రూ చేసుకుని ఐఎమ్ ట్రైన్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యాజ్ మచ్ న్యూ టాలెంట్ యాజ్ పాసిబుల్ ఏంటి ఇట్ వాస్ ఓన్లీ ఛాలెంజ్ మీ లక్కీ నెంబర్ అది ఆ అంటే నేను లేదు ఐ జస్ట్ ఆన్ ఐదేళ్ళు ఉన్నాయి జస్ట్ ఊరికే ఇట్లా చూపెట్టా ఐ సి ఐ ఛాలెంజ్ నేను అదే అన్నండి ఫస్ట్ ఫైవ్ తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ స్టాపింగ్ ఐ డెఫినెట్లీ నాట్ స్టాప్ బట్ ఇఫ్ ఐ రీచ్ ఫైవ్ తర్వాత చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది ఇనీషియల్ గా ఒక సినిమా చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఐదు సినిమాలు చేస్తానే లేదా అని నమ్మకం రావాలి కదా ఏజెంట్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత నమ్మకం సో ప్రస్తుతానికి గోల్ అది లైక్ ఇంటర్ లో ఉన్నప్పుడు ఇది పాస్ అయితే చాలు సో ఏదైనా ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది కదా ప్రతి స్టేజ్ లో ఒకటి ఉంటుంది అలా అండ్ హారర్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏమిటి బికాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మంచి కలెక్షన్స్ తీసుకొస్తుందని మీకు ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ మీరు దాన్ని వచ్చి చూడడం జరిగింది బట్ దీంట్లో కంప్లీట్ డ్రామా అండ్ హారర్ ఎలిమెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అది ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే మంచి కలెక్షన్స్ అంటే అది పోస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు రిలీజ్ కి ముందు ఎవరు నమ్మలేదు నో బడి బిలీవ్డ్ ఇన్ ఏజెంట్ కరెక్ట్ సో ఐ హ్యాడ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ థింగ్ అంటే ఒక మంచి స్టోరీ చెప్తే చెప్పే విధంగా మంచి చెప్తే జనాలకి నచ్చుతుంది అనే ఉద్దేశం ఇండస్ట్రీ సినిమాలు చూసే రకం వేరు జనాలు చూసే రకం వేరు సో అన్ని సినిమాలు అందరికీ ఎవరు చెడ్డ సినిమా తీయాలని చేయరు బట్ దే ఆర్ హిట్స్ అండ్ ఫ్లాప్స్ జెన్యూన్ అప్రోచ్ ఉంటే ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ లవ్ అనేది నాకు స్ట్రాంగ్ ఉండే సో స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అంతే స్క్రిప్ట్ బాగుంటే సినిమా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ ఆ లెవెల్కి చేయగలిగితే సినిమా బాగొస్తుంది అని నమ్మకం సూపర్ ఆ నమ్మకమే నాకు తెలిసి నిలబడుతున్నట్టుంది నిల్ల పడుతున్నట్టుంది స్వయంలో 
So, hi, Gala 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 Gangotri. I am going to the background of that part. Prashant and Kuntu are in our background. We are going to the horror of Prashant. It is Tarvata, I think. Prashant and Kuntu are in the background. So, what is the age of the cinema? What exactly is the age of the cinema? I am not sure. I am conscious. I thought I have to study. Finish that. Actually, I am going to do it. I had to do time pass and I had to do it But here I am today Almost ready for the release What did you do with the break? Actually, I had to do it with Covid Because in the Covid time, I had to do it with my own self-introspection That's why we were living in such busy lives, running, running I think I thought maybe I'll try acting. I'll try it later and I'll try it later. I was like, okay, I'll try it. So, did you break the corona break? Yeah, so corona is good to me. If not, I would be doing this. Me, definitely. I can see that. Yeah, me too. I can see that. And hi. Hi. I can see that. 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 And Bandhavi, nice name. Thank you. And what are you doing here? I'm going to take a bus and try to take a bus. Yeah, please. Who approached you and what was your first, like, what was your first story? Actually, the team approached me, I have gone through story. So, story is a different genre. Horror genre, it's like more acting scope and character. So, I feel like 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 the important role and win so a lot of key role and win and I think yeah and like my mommy good child nature Santur thank you thank you yeah I am talking about Thiruveer and 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 I am talking about Thiruveer अंदर लोग का था रोल अकड़ बाई पड़ मेरी कड़ बाई पड़ कर ले पर ले ये भी बयंग का दी बंदी थी ये भी बयंग तो कुड़ कुन ना इधर तो कुड़ कुन ना समथिंग समथिंग या फिर यू लाइक प्रति सिनेमा की कुन कुन चैलेंजेस उन्टा ही डेफिनेटली का तान ओवर कम चेस तेरे सिनेमा आउटपुट एंड ट्रेप उधर ना स्क्रीन में चुस्त उन्टा there are variations in the fear. In the fear, there are variations. That means, if you have a character in daily life, you have a character in daily life. Okay. If you have a major character in Gopi, you have to have a lot of expression. If you have a lot of fear, you have a lot of fear. If you have a lot of fear, you have a lot of fear. So, that's a lot of challenge. Why do you have a lot of fear? Why do you have a lot of fear? Mm. So, I am not going to be able to do this. Professionally, I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I am not going to be able to do this. I have a break, so I have a little clarity. Okay, I have a role in this approach. I have a role in the film industry. I have a role in the film industry. I have a role in the next time. Okay, there is a lot of time. There is a hall to kitchen, kitchen to wash. So, there are a lot of ideas. Do you have any directors in the free time? One at a time, like this. I think that's why I have to write the scripts. I have to write the scripts, basically. Okay. Then we sit and discuss. I discuss with the director. Right. So, but in COVID, we have a improvisation scope challenge. Hmm. So, attention to detail, so me and Sai really worked on so many things. Script paranga gani, like with the workshop set logic, quality, A&D. A level का उन्नड़ा ली आधे एप्पल ऑरेंज वाला अटलांटिक चिन्ने चिन्ने ही एप्पल ऑरेंज आ आधे ये तो समथिंग दिन की रिलेटेड आने को उनका स्क्रिप्ट रिलेटेड आ दी एप्पल ऑरेंज आते हैं ना डायरेक्टर क्लारिटी के संबंध में चिन्ने इलाकों डा मेरो यार कोर्बोट्स तो मार्ट लड़ते हैं 
యాక్చువల్గా జస్ట్ స్క్రిప్ట్లో రాసుకున్నప్పుడు త్రీ వీల్ యాపిల్ తినాలి దాంట్లో ఒక షార్ట్లో సో యాపిల్ అంటే ఓన్లీ కొరికి తినేసి మింగడమి కదా అనేది సో ఒక ప్లే కావాలి సో ఆరెంజ్ ఏంటి అంటే దాంట్లో రెండు అవి వస్తాయి లేదు ప్లస్ అది తీసుకొని తిని మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి తీసి పక్కకి వెళ్ళి వేయడం సో దర్ ఈస్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్ కొంచెం ప్లే ఉంటుంది సో అది డిసైడ్ అయిన తర్వాత అది నేను కాదు సాయి సో ఆ ప్లే ఉంటుంది యాపిల్ కాదు ఆరెంజ్ పెట్టుకుందాం మనకు కొంచెం ప్లే ఉంటుంది అది అది రాత్రి మళ్ళీ పన్నెండు గంటలకి ఈవినింగ్ డిసైడ్ అయిపోయింది అంత అయిపోయింది మనం పడుకున్నాడు లా రాత్రి ట్వెల్వ్ థర్టీకి ఫోన్ చేసి మాట్లాడుకున్న తర్వాత రేపు నువ్వు యాపిల్ కాదు అది మార్నింగ్ చెప్పొచ్చు కానీ నువ్వు రేపు రేపు యాపిల్ తినట్లేదు రేపు ఆరెంజ్ తింటున్నావు అంటే కొంచెం <laughs> 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 కొంచెం కష్టంగానే ఉంది బట్ యూ వర్క్ విత్ లైక్ న్యూ డైరెక్టర్స్ గౌతమ్తో చేయడం జరిగింది తర్వాత ఏజెంట్ డైరెక్టర్తో అండ్ నా దీస్ డైరెక్టర్ ఏది వాళ్ళల్లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏది మీకు అనిపించింది అండ్ ఏమైనా సిమిలారిటీస్ కనిపించాయి ఆ త్రీ న్యూ డైరెక్టర్స్లో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అూనిక్ స్టైల్ అంటే గౌతమ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ఇస్ థాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ అండ్ అది అదొక బ్యూటిఫుల్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది గౌతమ్ రైటింగ్లో సో అండ్ చాలా తక్కువ మాట్లాడుతాడు ఎక్కువ ఆలోచిస్తాడు ఆయన రెండే మాటలు ఉంటాయి ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ రెండు మాటలు ఉంటాయి సో స్వరూప్ ఏంటంటే లైక్ హీఈ్ ఓపెన్ టైప్ నా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఎక్కడైనా హ్యాంగ్ అవుట్ కావాలి ఆయన రెండు మాట్లాడమంటే ఇరవై మాట్లాడు ఇరవై మాట్లాడతాడు స్వరూప్ ఇంకో రకం స్వరూప్ కామెడీ రైటింగ్ కామెడీ టైమింగ్ బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది సాయి మీరు ఫ్రూట్ లో చెప్పాలి ఇప్పుడు ఫ్రూట్ సాయి ఫ్రూట్ కంటే ఏదన్నా కాకరకాయ చెప్పొచ్చు కరేలా కడవా అయ్యయ్యో కానీ హిజ్ బట్ హెల్త్ కి చాలా మంచిది యా 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 ఆ అట్లాంటి అయిపోయి నాకు కడవా మీరు కవర్ చేశారు అది లేదు ఇది సూపర్ కవర్ డ్రైవ్ ఇది కానీ హిజ్ హిజ్ వన్ మేనియాక్ అండ్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అటెన్షన్ టు డిటైల్ టెక్నికల్ సూపర్ ఎక్స్‌పర్టీస్ అంత బ్రిలియెంట్ సి ఇవన్నీ నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రీసెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కాబట్టి సాయి గురించి ఎక్కువ వస్తుంది కరెక్ట్ బ్రిలియంట్ అండి అండ్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చిన్నప్పుడు మీకు తెలిసిందా ఏజ్ లో లేకపోతే జస్ట్ మీరు ఎప్పుడు ఆపేసి కొంచెం స్కూల్ కాలేజ్ అది వెళ్తూ వచ్చిన తర్వాత రావాలి 
సీన్ ఎట్లా చేసినా ఇట్స్ ఓకే నవీన ఓకే ఏడ్చిన ఓకే నవీన క్యూట్ గానే ఉంటారు పిల్లల అంతకు మించి చేస్తే ఏడుస్తారన్న బాధతో వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంటారు అంతే చాలా కాంప్రమైజ్ నేచురల్ గా వచ్చేస్తది పిల్లలు వి డోంట్ నీడ్ టు అది ఇట్ కమ్స్ అవుట్ నేచురల్లీ పెద్దగా ఇంతలో యాక్ట్ చేయాలంటేనే కొంచెం కష్టం ఇప్పుడు ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అప్పుడు హీరోయిన్స్ వల్ల ఇబ్బందులు ఏంటి అని ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ లిస్ట్ రాసుకొని వస్తారు వస్తారా తిరువీర్ నాకేలా తెలుస్తుందండి అమ్మాయి అక్కడ నుంచి బాగా చెప్పు తిరువీర్ ఇంకా ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయి ఈ సినిమా ఇంకా వన్ వీక్ ఉంది ఆయన వెంటనే అమ్మో నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి రావు గారు అన్నట్టే గీత గారు అన్నట్టు చూసాడు అనమాట ఆయన యా బట్ యా ఆల్ టుగెదర్ లైక్ డెఫినెట్ గా కదా ఇది ఒక న్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ బికాస్ డెఫినెట్లీ న్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కానీ నిజంగా జెన్యూన్ గా చెప్పాలంటే నా చిన్నప్పుడు బికాస్ ఐ హాడ్ వెరీ 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 నైస్ ఎన్వైరన్మెంట్ సెట్ మీద యాక్టర్స్ తో గాని డైరెక్టర్స్ తో గాని ప్రొడ్యూసర్స్ తో గాని ఐ థింక్ దట్స్ ది రీజన్ నాకు మళ్ళీ చేయాలి అనిపించినందుకు రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్‌పీరియన్స్ తర్వాత కూడా అనిపిస్తుందా మళ్ళీ చేయాలని యాక్టర్ తో డైరెక్టర్ తో చేసుకునే విధానం ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొత్త వాళ్ళకి యూనో బికాస్ వెర్ స్కేర్ టు కమ్ ఆన్ సెట్ అన్ని మంచి విషయాలు కావ్య చెప్పేయడం జరిగింది ఏదైనా కొంచెం తమ్మేల్ కోసం మీరు తమ్మేల్ కోసం అంటే లైక్ ఏమో ఎటు పోయినా మళ్ళీ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఇవే వస్తున్నాయి నాకు చెప్పండి పర్లేదు రాహుల్ గారి గురించి ఇది విన్నారంటే షాక్ ఏ సాయి గురించి ఇది విన్నారంటే షేక్ ఏ ఇలాంటివన్నీ తమ్మేల్స్ పెట్టేద్దాం అంటే ఫస్ట్ మీటింగ్ అయిందండి డైరెక్టర్ తో కలిసినప్పుడు ఎలా వర్క్ చేస్తారు మీరు ప్రాసెస్ ఏంటి అని అడిగాడు నాకు లేదు లేదు నేను థియేటర్ చేశాను లైక్ ఇప్పటికి చేసుకుంటాను చాలా కాలం నుంచి లేకుండా టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి థియేటర్ చేసుకుంటాను నేను నాకు రిహార్సల్ అన్న పదమే లైక్ చిరాకు నా కోపం ఎందుకు అక్కడ జరిగేది రిహార్సల్ అదే ఎప్పుడు అదే విన్నాను సార్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ అదే విన్నాను అదే చేశాను సో రిహార్సల్ అనగానే చాలా మంది సినిమాల్లో ఏం చేస్తారంటే మనం వర్క్ షాప్ పెడదాం అంటారు కానీ ఎవరు పెడతారు డైరెక్ట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతారు పేరుకే ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ సో నేను అదే చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు రిహార్సల్ అనే పదమే నచ్చదు ఇద్దరం ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే మీ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడు నాకు రిహార్సల్ నచ్చదండి అన్నాను ఆయన నేను అలసిపోయేదాకా రిహార్సల్ చేయించి టేక్ చేస్తాను అన్నాడు నాకు స్వదరం కావాలి ఆ బ్యానర్ కావాలి ఈయనేమో నాకు ఇలా దొరికాడు ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటి రా అని ఆయన ఆయన నేను ఆయన స్మైల్ చూసి అయితే మోసపోయాను నేను ఆయన చాలా కూల్ అండ్ కామ్ అనుకున్నాను కాదనమాట ఇంకా సరే రిహార్సల్ అని ఇంకా కొద్దిసేపు లోపల లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకుని ఓకే రెడీ అని సో ఈ సినిమాకి నేను చేసిన రిహార్సల్ నేను ఒక ఐదేళ్ళ నాటకంలో కూడా అని చేసుకోండి ఎవ్రి డైలాగ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా కావాలో అలాగే చేయించుకున్నారు అది ఈ సినిమా నాకు స్పెషల్ రైట్ ఇంతకీ అక్కడ దయ్యం ఎవరు కొంచెం బాంధవీలోకి వచ్చిన ఫీలింగ్ కలుగుతూ ఉంది అవునా బాంధవి అయినా కాదా మీరే సినిమా చూసి చెప్పాలి ఎయిటీన్త్ వరకు కదా ఏమైనా కొంచెం మాకు బట్ ఏదేమైనా మీరు దయ్యమో లేకపోతే మీలోకి దయ్యం వస్తుందో ఏదేమైనా కూడా దయ్యం రోల్ చేయడం కొంచెం కష్టమే కదా కానీ ఇక్కడ దయ్యం బ్యూటిఫుల్ గానే అనిపిస్తుంది విచిత్రం ఏంటంటే బానే సో అది చేసేటప్పుడు లవ్డ్ గా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అరవాజ్ వస్తుంది ఆ సంథింగ్ మనం జనరలీ మాట్లాడుకోవడం వేరు ఆ యాక్టింగ్ చేయడం వేరు నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి అరుస్తూ ఉంటే అందరి ముందు అరవాలంటే ఫస్ట్ అది అదొక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండ్ అరవడానికి అదొక కష్టం ఉంటుంది అండ్ ఫర్ యూ లైక్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా వీ హ్యావ్ డన్ అట్ ఆఫ్ రిహార్సెస్ వాయిస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు నాకు సో వోకల్ కార్డ్స్ ఏమీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా లైక్ ఎంత వరకు పీచ్ అనేది రీచ్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఐఫ్ గాన్ త్రూ అ వర్క్ షాప్ సో ప్రాక్టీస్ 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 వల్ల వి మేడ్ ఇట్ ద బెస్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను ఇంత వాల్యుబుల్ క్వశ్చన్ అడిగాను అని ఇప్పుడే నాకు అర్థమైంది అంత తర్వాత క్వశ్చన్ అంత విలువైంది అని ముందు తెలియదు నాకు డెఫినెట్ గా ఇంత కష్టం ఉంటుంది అనమాట ఎలా అరవాలో కూడా ట్రైనింగ్ వస్తుంది పక్కాగా వాయిస్ ట్రైనింగ్ లో అంటే మాకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగి ఉండాలి లైక్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పిచ్ అరుస్తుండాలి కదా సో అరుస్తుంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమో జరిగిపోయిందని 
संगीत गेन रोल She is an amazing actress, and you know, like uh, yes, yes, yes. we have we have seen it, and nobody has to. Mm-hmm. And the kind of support, uh, and like a uh, believability, this kony role only is kony. Cheedam, I like natural coaches, and like right. at the Sai Gopathan event, and the our two other rehearsal scenes. That is the beauty. Arey, I miss out on that in the interview. ఇలాంటి అన్ని బయటకు వస్తాయనే అని బయటకు రావట్లేదా అండ్ ఇంకా స్మార్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మేడం రిహర్సల్స్ మీకు గాను మేడం ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి కొత్త వాళ్ళు భయపడతారు కదా సో ఆ యా అది కొత్త వాళ్ళు భయపడతారు కదా కొంచెం వాళ్ళకి కన్వీనియెంట్ ఉంటుంది మేడం లేకపోతే సెట్ లో మళ్ళీ భయపడతారు అది అని చెప్పేసి వెరీ స్మార్ట్ యా వెరీ స్మార్ట్ అండ్ మసూద అంటే ఉర్దూలో కొంచెం మంచి పిల్ల అంట కదా అవునా ఓకే ఇది టైటిల్ ఆఫ్గన్ ఆఫ్గనిలో ఓ సారీ ఉర్దూ కదా సేమ్ అరబిక్ సారీ అరబిక్ లో యా ఓకే సో మంచి పిల్ల అని పెట్టి ఇంత దయ్యం పిల్లని చూపిస్తున్నారు ఐ కాంట్రాస్ట్ అంటే లైక్ అది కూడా తన్లాగా యా ఆడియన్స్ ని కాస్త అంత తప్పు దారి పట్టించారు గ్రాబ్ చేసుకున్నారు ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ నేమ్ ఉండే అంటే అది బాగా అనిపించింది సో ఇందులో పాటలు లాంటివి ఉన్నాయి డ్యూయెట్ లో డ్రీమ్ సాంగ్స్ కట్ చేస్తే కైండ్ ఆఫ్ సెట్ కట్ మీ డాన్స్ మీ ఫ్లోర్ మూమెంట్స్ లేవా తిరువి అంటే నేను ముందే అడుగుతాను స్క్రిప్ట్ లో అలాంటి ఏమన్నా ఉంటే ముందే చెప్పండి నేను ఎందుకు ప్రిపేర్ అయ్యేస్తా తప్పించుకోడని ఇల్ల ఇందులో పాటలు రెండే ఉన్నాయి అవి రెండు కూడా సిచువేషనల్ గా వస్తాయి అంటే కథను చెప్పడానికి ఉపయోగపడేలా ఉంటాయి తప్పితే ఏదో రిలాక్స్ అవడానికి లేకపోతే ఇక్కడ ఒక ఇన్సెప్ సీరియస్ గా అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం సెప్ మనం బ్రేక్ ఇద్దాం అలా ఏమ ఉండదు రైట్ కథను ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి రోజుల్ని తక్కువ టైమ్ లో చెప్పడానికి అలా వాడబడిన సాంగ్స్ ఓకే సో ఈ సినిమా తర్వాత డార్క్ సర్కిల్స్ ఎవరికి వచ్చాయి బికాజ్ హారర్ అంతా నైట్ లోనే జరుగుతుంది కదా అందరికి వచ్చేంటంటే అందరికి వచ్చేంటే మేకప్ తో కవర్ చేసుకుంటారు కదా హారర్ సినిమా అనగానే నైట్ వర్క్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అది చాలా 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 స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ లైక్ యాక్ట్రెస్ సో యువన దాని గురించి ఆయన చెప్దాం అనుకుంటున్నారా మీరు అసలే ఒక పక్క అరవాలి ఇంకో పక్క చలి ఇంకో పక్క రాత్రి నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ నైట్ షూట్స్ జరిగినాయి ఆల్మోస్ట్ ఓకే బట్ దానికి తగ్గట్టే రెస్ట్ కూడా వచ్చేది నెక్స్ట్ డే యాక్చువల్లీ ఓ అది ఆ ఫెసిలిటీ ఇచ్చారా సాయి గారు అంటే కొంచెం లైక్ బ్రేక్ గా అవ్వాలి లైక్ వీ వీ కుడ్ డు కంటిన్యూయస్ షెడ్యూల్స్ ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది రైట్ సో వన్ కంప్లీట్ ఇవాల ఆఫ్టర్నూన్ టూ నుంచి రేపు మార్నింగ్ ఫైవ్ సిక్స్ వరకు చేసిన తర్వాత ఆ డే రెస్ట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ డే యూస్ టు స్టార్ట్ సో ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఇంపాసిబుల్ అంటే డే అండ్ డే కూడా ఇట్లా చేస్తారు రాదు ఇవెన్ చూడాలి కదా చూడబుల్ గా ఉండాలి కదా సో ప్రశాంత్ గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు తన ట్యూన్స్ మాట్లాడుతుంటే బట్ ఎస్పెషల్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ లైక్ హారర్ జోన్ థ్రిల్లర్స్ కి ఆర్ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ రోల్ ప్లే చేస్తాం భయపెట్టాలి అంటే వీళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కంటే ఎక్కువ మ్యూజిక్ అనేది ఎక్కువ ముందు కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఫర్ యూ లైక్ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అయిపోయిందా లాస్ట్ ఫైనల్ చూస్తే భయపడలేదండి మీ సినిమా మీద చూసి చూసి ఒక ఐదు వందల సార్లు చూసుంటాయి ఇప్పటికి సో ఓకే ఫర్ మీ డజెంట్ నాకైతే అంటే లైక్ జనాలు చూసిన వాళ్ళు ఐఎమ్ లైక్ యునానిమస్ ఇది లైక్ డెట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ప్రశాంత్ హీ టుక్ డెస్ ఛాలెంజ్ బికాస్ ఫస్ట్ టైం ఒక హారర్ లాగా అనుకోండి ఇట్ వాస్ ఛాలెంజ్ ఫర్ హెమ్ బట్ ద వే హీ స్కోర్డ్ మ్యూజిక్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా నగేష్ నగేష్ బాన్ పిక్చర్ కిచ్చండి లైక్ ఐ ఐ రియల్లీ లవ్ ది ఫ్రెండ్స్ ప్రశాంత్ మ్యూజిక్ చేసే ప్రతిసారి అదే చెప్తుండే ఇప్పుడు ఇలాంటి విజువల్ ఉంది కాబట్టి ఐ కుడ్ స్కోర్ ఐ మీన్ లైక్ అది ఇట్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేటెడ్ మీ టు గివ్ బెటర్ స్కోర్ అట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అది ఇదని ఇద్దరు పోటీ పడినట్టే అనిపించింది నాకైతే ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత అండ్ హారర్ ఫిలిమ్స్ చాలా చూడడం జరిగింది మీరు చూసుంటారు మేము చూసాం చిన్నప్పుడు నుంచి చూస్తూ ఉన్నాము అండ్ డెఫినెట్ గా రివైన్స్ తీసుకోవడానికి కొన్ని కొన్ని సినిమాలు వస్తాయి కొన్ని దేయాలు వస్తూ ఉంటాయి సో బట్ ఇది ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అండ్ ఇంతకు ముందు సినిమాలకి ఈ సినిమాకి ఏంటి తేడా అది చూడాల్సిందే 
అంటే మొత్తం చెప్పొద్దు అదేదో చెప్పి చెప్పినట్టు చూపించి చూపించినట్టు కైండ్ ఆఫ్ అలా అంటే ఇప్పుడు మనకి నాకు తెలిసి లాస్ట్ తెలుగులో నేను కాస్త లైక్ ఎంజాయ్ చేసిన ఫిల్మ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ హారర్ లాగా లేకపోతే డ్రామా లాగా అరుంధతి ఎంజాయ్ చేశాను నేను దెయ్యం రాత్రి వచ్చినప్పుడు నేను నా ఏజ్ ఎంతో నేను చూసాను లేదు గుర్తులేదు నాకు సో తర్వాత అన్ని హారర్ కామెడీస్ వచ్చాయి మనకి లైక్ దెయ్యాన్ని కామెడీ చాలా చిన్న అని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఇందాక ఆన్సర్ లో అలా కాదు థియేటర్ పోయేది తక్కువ ఎప్పుడు వచ్చా గుర్తులేదు నాకు అదే యంగ్ అని చెప్తున్నారు చాలా లైక్ ఓకే 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 నాకు అర్థమైంది కాదు నేను దెయ్యం ఇస్ నాట్ ఎనఫ్ లైక్ అయ్యయ్యో అన్న ముప్పై నాలుగు అన్న అయితే బాధనే మరి ఈ టీవీలో చూశానండి దెయ్యం అనుకుంటా ఓకే సో ఎప్పుడైతే టీవీలో చూస్తేనే భయం వేసేది అయితే తర్వాత నేను మళ్ళీ హారర్ కామెడీస్ అంటే ఎందుకు అంటే అది ఒక జానర్ ఇది మనకి ఇది హారర్ డ్రామా సో ఈ డ్రామాలు మనకి ఎట్లయితే యాక్షన్ డ్రామాలు రివెంజ్ డ్రామాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇది హారర్ డ్రామా సో ఈ కాలం ఈ మధ్య కాలంలో నాకు తెలిసి లాస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు తెలుగులో అయితే హారర్ డ్రామాలు రాలేవు హారర్ కామెడీస్ వచ్చి ఉండొచ్చు సో అందుకు ఈ సినిమా స్పెషల్ తెలుగులో మధ్యలో కొంచెం తెలుగు మీద ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసిన తర్వాత నా ఇట్ హాస్ బికమ్ వెరీ ఈజీ అంటే సబ్ టైటిల్స్ కాకుండా పోస్ట్ రిలీజ్ కూడా ఇప్పుడు సైమెంటేనియస్ రిలీజ్ అవసరం లేదు అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది లైక్ విత్ సో మెనీ మూవీస్ ఇప్పుడు కాంతార కానీ లేకపోతే సో మెనీ అదర్ మూవీస్ సో దే ఆల్సో సెడ్ లైక్ విల్ విల్ వెయిట్ విల్ వెయిట్ లిటిల్ తెలుగులో బాగాడితే లైక్ విల్ విల్ పుష్ ఇట్ ఫర్ హిందీ అండ్ తమిళ్ అని అన్నారు మోటివేషన్కుంటే ఇప్పుడు ఆ థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే నిజంగా నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే ఐ విల్ స్పెండ్ అదర్వైజ్ నో పాయింట్ ఐ మీన్ లైక్ ఓటీటీలో ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు వెళ్ళి ట్రాఫిక్లో పడి పోయి మళ్ళీ అంత టైం ఇచ్చి అంత టైం ఇచ్చి సుత్తి సినిమా చూడాలని ఎవరు అనుకోరు అండ్ బట్ దిల్ రాజు గారికి నచ్చింది ఈ సినిమా అందుకే ఆయన రిలీజ్ చేస్తున్నారు అంత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ డెఫినెట్ గా వచ్చారు అంటే అదొక ఏదో మీ మీద ఉన్న ప్రేమతో వచ్చారు సినిమా మీద ఉన్న ప్రేమతో వచ్చారు రెండు ఎందుకంటే ఆయన మాటల్లో మీ మీద ఎక్కువ ప్రేమ కనిపిస్తూ ఉంటుంది నా మీద ప్రేమ ఉందండి కొంచెం ఉందని అనుకుంటా Nice. Okay. Yeah. So, what experience is the biggest producer, you know? It's very inspiring. Like, see, he has done tremendous films. And like, uh, atten- I know attention to detail. Kuda, and like, choose Kony, Chedamu, Antagopa, Cinema Lichy. He's somewhere right now. Right. But I know that he has done the appreciation. That's why I was talking about the film. I was talking about the film. It really gives me... I feel very happy, elated. And the, uh, right. Right. ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ టైంలో అనుకుంటా నేను ఇంటర్వ్యూ చేసే టైంలోనూ మరి ఎక్కడో నేను విన్నాను కాఫీ షాప్స్ ఎత్తుక్కునే వాళ్ళట అక్కడ స్టోరీ రాసాను అని చెప్పా డైరెక్టర్ చెప్పి ఏదైతే రేటింగ్ లేని కాఫీ షాప్స్ ఉంటాయో అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడ ఉన్న ఒకే ఒక కాఫీ అందించేవాడికి స్టోరీ మొత్తం తెలుసు వచ్చి మళ్ళీ దాంట్లో ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేవాడు అని చెప్పి దీనికి ఏమన్నా సాయి అలాంటిది ఎత్తుక్కోవడం జరిగిందా సాయి ఏకాంతం అంటే అట్లాంటి కాఫీ షాప్ లో ఎత్తుకోడు ఓకే ఏమన్నారు ఏకాంతం అంటే బుట్టలు పుట్టలు అట్లాంటి దగ్గరికి వెళ్తాడు పక్కన ఒకటి తెలుసు నా పొరపాటున రాసుకుంది అది కంప్లీట్ గా ఇది ఓకే అని ఒక వంద సార్లు అనుకుంటే కానీ నాకే చూపెట్టాడు మీకు మీకు చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉన్నట్టుంది మీ డైరెక్టర్ మీద ఆయన పేరు చెప్పగానే మీలో రకరకాల హావభావాలు వస్తున్నాయి నేను ముందు చెప్పాను కదా నాకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఫస్ట్ మీటింగ్ అయింది రిహార్సల్ చేయను అన్నాను నేను అలసిపోయే దాకా చేయిస్తాను అన్నాడు సో అది అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది లైక్ మేము మాంటేజ్ సాంగ్ కూడా రిహార్సల్ చేశాను మాంటేజ్ సాంగ్ మీరు మాంటేజ్ సాంగ్ అంటున్నారు కోవిడ్ టైమ్ లో సెకండ్ వేవ్ లో మేము జూమ్ లో రిహార్సల్ చేసాం ఎవ్రీ డే ఎయిట్ థర్టీ పిఎం జూమ్ కాల్ విత్ డైరెక్టర్ 
ఆవిడ <laughs> 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 ఆవిడ ఆవిడ నాకు పరిచయం చాలా కాలం నుంచి మేము పని చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆవిడ ఒక రోజు ఎలా చేస్తున్నావు ఆయన పేరుకే సాయ్య మిగతా అంతా కసాయి అయ్యో అయ్యో ట్రైనింగ్ లో వచ్చింది there is something yeah. which i will tell post release oh okay cinema tarvata director gurinchi teliyabothund anamata andarki so idi oka word chaal anukunta avide ela chestunna andi yeah and ee ee set lo of course devil a spirit ochchelthundi kabatti ikkada devil evaru appo in a positive note not like deyyam laga raksha andala rakshasi ani kuda anta deyyam evaru cinema lo adigane cinema lo deyama set lo alo kaadu set lo ఈ టెక్నీషియన్స్ దగ్గర నుంచి చూస్ చేసుకుంటే ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డిఓపి అంటే దెయ్యం అంటే ఏ ఏ విధమైన లక్షణాల వల్ల దెయ్యం అని అనగలుగుతా హింసించే సా దెయ్యం అనుకుందాం అంటే మంచి హింస అయితే డైరెక్టర్ నుంచి ఐ థాట్ హింస ఇన్ నోబడి మంచి హింస ఓకే కొంచెం మంచి దెయ్యం మంచి దెయ్యం డైరెక్టర్ మంచి దెయ్యం డైరెక్టర్ కొంచెం హింసించే మంచి దెయ్యం కదా ఆయన లేదు ప్యూర్ లైక్ మంచి దెయ్యం హింస అంటే ఒక పర్పస్ ఉంటది కదా అంత అనిపించదు ఓకే కామెడీ దెయ్యం ఎవర ఇక్కడ అవునా జోక్స్ అది మీరే ఎక్కువ వినిపిస్తూ ఉంటారా కొన్ని పేలుతాయి కొన్ని పేలు కొన్ని కాదు వాళ్ళు నవ్వుతున్నారు కాబట్టి మీ జోక్స్ అనుకుంటున్నారు స్ట్రిక్ట్ దెయ్యం ఎవరు ఓ ఆ ట్యాగ్ అక్కడ అందాల దెయ్యం ఎవరు ఏంటిది <laughs> 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 చాలా భయం అని చెప్తారు కానీ చాలా ఎవరికి మీ వల్ల పక్కన వాళ్ళకాలు ఓకే కూల్ ఇంతకంటే దయ్యాల గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అనుకోవట్లేదు మసూదా గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అది ఎయిటీన్త్ నవంబర్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఎలాగో మీరు మసూదా ఎవరు అంటే చెప్పరు మసూదా ఏంటి అంటే చెప్పరు మసూదా ఎలా వస్తుంది అంటే చెప్పరు సో ఒకటే ఒకటి చెప్తారు థియేటర్లోకి వస్తుంది ఎయిటీన్త్ నవంబర్ అని అంతే కదా చెప్పండి ఒకసారి వాళ్ళకి ఏమైనా పాడు చెప్తారా మీరు మీరు ఎంచుకున్న రాగా వెంటే మీరు పాడుతున్న తాగులోనే ఎందుకు చూడాలి మసూదా అంటే మనకి ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి గ్రూప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్లా చెప్పాలి అంతేగాని జబ్ మై పేట్ మీద బర్ఫీలాగా ఆగేసే బోలో అంటే మీకు ఆ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకుంటే హాయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే థియేటర్ కి రండి థియేటర్ లో సినిమా చూడండి మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది విత్ సౌండ్ మేము రాత్రే చూసాం ఇన్ని సార్లు ఇన్ని రిహార్స్ చేసి నేనే భయపడ్డాను మీరు చాలా భయపడబోతున్నారు ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారు ఇది ఈజీయా కాపీ రైట్ చేస్తాం కాపీ రైట్ అంతే అట్లా లేదు చెప్పాల్సిందే హారర్ సినిమాలు మీరు అన్నట్టు చాలా వచ్చాయి చాలా చూసాము కానీ మసూదా లో దెయ్యం ఉంటుంది దెయ్యం వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు దట్స్ నో సస్పెన్స్ కానీ చాలా డిఫరెంట్ టేకింగ్ ఉన్న సినిమా ఐ బిలీవ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఒక కొత్త రకమైన ఫిల్మ్ మేకింగ్తో ఒక కొత్త టైప్ ఆఫ్ హారర్ సినిమా వస్తుంది అది మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా థియేటర్లోనే చూడాలి ఫోన్లో చూస్తే టీవీలో చూస్తే భయపడరు థియేటర్లో మాత్రం డెఫినెట్గా భయపడతారు అది కాపీ పేస్టా లేదు ప్రిపేర్ అయింది ఈ నవంబర్ ఎయిటీన్త్ మా మసూద వస్తుంది థియేటర్లోకి అందరు తప్పకుండా వెళ్ళి చూడాలి ఇలాంటి హారర్ డ్రామా మీరు ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉండరు 
మీరు తప్పకుండా భయపడతారని కోరుకుంటున్నాను భయపడితే ఆల్మోస్ట్ మంచి సినిమా సక్సెస్ అయినట్టే సో యా అందరు తప్పకుండా వెళ్ళి చూడండి థ్యాంక్ యూ తప్పకుండా భయపడతారు మసూదా ఈజ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆన్ హారర్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ డ్రామా అటాచ్ విత్ హారర్ అండ్ సో దట్స్ దట్స్ బ్యూటీ ఆఫ్ మసూదా ప్యూర్ ఎమోషన్ అంటే ఒక మదర్ డాటర్ సెంటిమెంట్ ఉంది అండ్ ప్రాపర్ ట్యాగ్ లైన్ చెప్పాలంటే మసూదా ముఖ్య ఉద్దేశం అండి లైక్ వై ఐ రియల్లీ సెలెక్టెడ్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఒక మనిషి ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేయడానికి పెద్ద రీజన్ అవసరం లేదు సో యూ డోంట్ నీడ్ అ రీజన్ టు హెల్ప్ ఎనీబడి అండ్ అది మనకి దగ్గరలో తెలిసిన వాళ్ళు అంటే దే మన మన చుట్టాలు రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ సమ్ నైబర్ ఈజ్ ఆల్సో సఫిషియంట్ టు హెల్ప్ దెన్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ హెల్ప్ చేయొచ్చు అనేది అన్ని పక్కకు పెడితే రీజన్ అవసరం లేదు హెల్ప్ చేయడానికి సో ఆ అండర్లైయింగ్ ఎమోషన్తో వెళ్ళే సినిమా మసూద అండ్ దర్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ మదర్ క్యారెక్టర్ అండ్ సింగిల్ మదర్ క్యారెక్టర్ విచ్ సంగీత గారు పోట్రేట్ సో ఆ బ్రిలియంట్ ఎమోషన్తో హారర్ ఆ కాంబినేషన్ ఇస్ రియల్లీ డిఫరెంట్ అండ్ దట్ దట్ ఈస్ మసూద లవ్లీ సో నాకు యాక్చువల్లీ మీ ప్రొడక్షన్ నేను చాలా ఇష్టం లైక్ ఫస్ట్ టైం నేను విన్నాను అప్పుడు నేను ప్రమోషన్స్ చేసేటప్పుడు లవ్లీ నేమ్ అని చెప్పి అండ్ అలాగే మీరు చేసిన సినిమాలు కూడా అందరికీ నచ్చేసాయి సో ఈ సినిమా కూడా అందరికీ నచ్చాలి అని మీ తొందరగా మీ గోల్ రీచ్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాను నేను అంటే దాని తర్వాత యాడ్ చేస్తాం మేము ఇది ఫినిష్ ఇక్కడ వచ్చాక ఇంకోటి యాడ్ చేద్దాం సో కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎయిటీన్త్ కి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ నైన్ నెంబర్ చాలా మందికి లక్కీ సో యూ ఆల్సో ఫింగర్స్ చెప్పాల్సింది చెప్పేశారు చూడాల్సింది మాత్రమే బాకీ ఉంది సో ఎయిటీన్త్ నవంబర్ వచ్చేస్తుంది మా సుధా సినిమా డెఫినెట్ గా హారర్ ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా మంది ఇష్టపడుతూ ఉంటారు నా ఫ్రెండ్స్ లోనే పోరాడ మంది ఉంటారు భయపడుతూ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు సో అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఒక ఫీస్ లాంటి సినిమా అనమాట ఇది దాంతో పాటు లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో డెఫినెట్ గా మీ హార్ట్ తో పాటు మీ బ్రెయిన్ కూడా భయపడుతుంది అనమాట అండ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది అండ్ వాచ్ ఇట్ ఎంజాయ్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఈ సినిమాకి ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను దిస్ ఈస్ గీతా బాయ్